물망초를 한번 그려볼 건데요. 자, 이 물망초가 어, 제가 실제로 본 기억은 잘 없긴 한데 사진으로 봤을 때는 어, 작은 꽃들이 좀 이렇게 여러 개가 모여 있는 형태를 볼 수가 있거든요. 그래서 이제 먼저 스케치 시작을 하실 때 하나 하나 잡아 나가시면 안 되겠죠. 먼저 얘를 큰 덩어리로 먼저 보시고 이 덩어리의 위치를 대충 잡아 주시면 됩니다. 자, 이 정도로 들어가면 될것 같고요. 자, 그 다음에 또 이제 위 아래 그리고 양 옆에 여백을 좀 확인을 해서. 또 그림이 가운데 정중앙 쪽에 올수 있도록 여백 체크를 해주세요. 이렇게 자이 정도 하면 이제 가운데 위치를 한것 같고요. 자그 다음에 자 이제 여기에서 또 하나하나 바로 들어가셔도 되는데 조금 더 정확하게 하고 싶으면 음 저는 여기에서 이 선을 그려서 먼저 분할을 하고 싶거든요 이렇게 먼저 지금 어, 전체적인 큰 틀을 보시면 이렇게 두, 두 개가 하나가 이렇게 한 묶음으로 되어 있고 또그 다음에 이렇게 두 번째 줄에 이렇게 또두 번째 묶음이 들어가고 그 다음에 세 번째 자 이렇게 묶음이 들어가죠 자 이렇게 지금 보시면 제가 계속 덩어리를 잡아 나가잖아요 그 덩어리의 형태를 조금씩 분할을 시켜 가면서 조금씩 조금씩 더 세분화를 시킨다고 생각을 하시면 됩니다 자 이렇게 먼저 또큰 덩어리를 나눴으면 여기에서 이제 또 꽃에 하나하나의 위치를 좀 이렇게 나눠 주면 좋겠죠 여기에서 한이반 정도의 위에 분할이 들어가고 여기에서 한요 정도의 분할이 들어가고 자 이렇게 이렇게가 기본 형태거든요 자빵 같네 자 이렇게 하신 다음에 이제 하나씩 묘사를 들어가시면 돼요 자이 물망초의 구조를 한번 살펴볼게요 자 이렇게 먼저 하나를 떼어서 보여드리자면 자 가운데 동그라미가 있고 그 주변으로 이렇게 동글동글한 꽃 모양이 들어가거든요 이거를 제가 지금 검색해 보니까 꿀샘 이라고 뜨던데 이게 꿀샘 이라고 하네요 그래서 자 이렇게 동그란 부분 이 꿀샘 부분 안쪽에 이제 암술 수술이 들어간다고 하더라고요 그래서 그 부분은 이제 작으니까 굳이 안 그려도 될것 같고요 자 여기에서 하나씩 이파리가 들어가면 될것 같고요 이렇게 앞에 하나씩 이렇게 겹쳐서 이렇게 이렇게 얹어서 쭉 그리셔도 되는데 제가 늘 말씀드리는 것처럼 정확하게 분배가 조금 어려우신 분들은 여기 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 이렇게 사이사이 이렇게 들어가 주시는 게 조금 더 정확하실 거예요 자, 이제 이런 구조로 어, 생각을 하시면 되고요 바로 스케치를 한번 들어가 보겠습니다 자 이쪽에 있는 어, 뭐 이렇게 끝에부터 쭉 그려 나가도 되는데 중심에서부터 퍼져 나가는 게 어, 조금 덜 틀리실 수 있을 것 같아요 왜냐면 어, 한쪽에서부터 그려 나가면 나중에 한쪽이 과도하게 이제 많이 비거나 조, 좁아지거나 할 수가 있기 때문에 중심에서부터 이제 퍼져 나가야 이제 여백을 체크하면서 그리시기가 더 수월하기 때문에 자 적는 중심에 있는 얘를 먼저 시작하겠습니다 어려우신 분들은 이렇게 어, 꽃잎이 시작하는 부분을 이렇게 체크해 놓고 그리시는 것도 방법인 것 같아요 
자, 그 다음에 두 번째. 아, 이게 지금 되게 꽃잎들이 얼기설기 되어 있어서 자, 순서를 좀 어, 안쪽에 들어가 있는 걸 먼저 그리면 그려나가기가 좀 어렵거든요. 그래서 얘를 그린 다음에 얘를 먼저 그리고 그 다음에 이제 올라가고 그런 식으로 해볼게요. 그 다음에 얘로 타고 올라가 보겠습니다. 자, 이 동그라미 위치 이 정도 자그 다음에 얘랑 얘랑 봤을 때 얘가 조금 더 앞쪽에 있으니까 얘를 먼저 그려 보겠습니다 어, 이 동그라미의 위치를 잡기가 어려울 때는 어, 이제 주변의 것과 항상 비교하라고 말씀드렸잖아요 사실 저는 이제 여기에서 여기로 나오는 이 선을 어, 비교해 보면 좋을 것 같아서 얘를 한번 비교해 볼게요 자, 여기 끝에서 연결되는 한 요정도 자 그럼 이 안으로 이렇게 동그라미가 어, 이거를 포함한 동그라미가 잡히겠죠 이렇게 해 놓고 가운데에 작은 동그라미를 그리고 그 다음에 이렇게 그리시면 더 어, 쉽습니다 자, 이런 식으로 항상 주변의 것들을 비교하면서 그리는 습관을 들여주세요 이것도 마찬가지로 얘랑 비교를 해서 보자면 한이 정도 얘랑 비교를 해서 쭉 선을 그려서 보면 이 정도 이 안에 동그라미가 들어가니까 이 가운데 그려놓고 꼴샘을 그려주세요 스케치는 굉장히 쉬운데요 위치만 잘 잡아가시면 어렵지 않으실 것 같습니다 여기에서 한이 정도 떨어진 부분에 꿀샘이 들어가니까 또 얘랑 기울기 체크 이 정도의 측면이니까 이렇게 길쭉하게 그리고 왼쪽이 조금 더 넓게 보이게 자 이런 식으로 지저분해서는 바로바로 지워내는 습관을 꼭 들이셔야 돼요. 그림이 지저분한 것만큼 안 예쁜 게 없거든요. 자 이제 색칠하기에 앞서서 이제 어, 컬러 차트를 먼저 좀 보여드릴게요. 어, 가운데 꿀샘 부분에다가는 카드뮴 옐로우 라이트를 사용했거든요. 시민케의 카드뮴 옐로우 라이트. 보통 시나물감이나 SWC 많이 사용하시죠? 그러면 거기에 있는 옐로우 색깔 그냥 사용하시면 되고요. 자 이걸로 하고 그 다음에 꽃의 메인 색깔, 메인 파란 색깔 그거는 어, 울트라마린을 사용했어요. 울트라마린. 이것도 시민케의 물감이고요. 꼭 시민케 아니어도 되니까 뭐저이 색깔 없어요. 이렇게 <웃음> 생각 안 하지 마시고 가지고 계신 물감 사용하시면 됩니다. 어, 지금 얘는 그라데이션을 살짝 해서 한번 보여드릴게요. 
이렇게 진하게 칠했을 때 자, 밝은 부분에 약간 이런 느낌으로 나가는데 자, 여기에 조금 더 진한 것도 올려보고 자, 그 다음에 어, 뒤쪽에 있는 약간 보랏빛이 나는 꽃에다가는 레드 바이올렛을 살짝 섞어서 해줄 거거든요. 이렇게 레드 바이올렛을 살짝 섞어서 보랏빛이 좀 돌게 자, 이렇게 그 다음에 이 꿀샘 안쪽에 보이는 동그란 부분 안에 있죠? 이 안에 들어가는 검정색 부분은 어, 울트라마린 그냥 이거 똑같은 거 쓰면 되겠네요. 울트라마린에다가 반다이크 브라운 섞어서 사용할게요. 그냥 검정색 사용하셔도 돼요. 이걸로 뭐 안에 이렇게 동글동글한 부분에 점을 찍듯이 자 이런 식으로 들어갔죠? 자이 색깔을 사용해서 색을 한번 칠해 보겠습니다. 어, 떡 지우개가 없으신 분들도 있으시겠죠? 그런 분들은 어, 이렇게 미술용 지우개로 약간 이렇게 살짝 눕혀서 이렇게 살살 연필선을 연하게 이렇게 닦아내셔도 되거든요. 이렇게 이제 빡빡빡 문지르면 연필선이 다 지워져서 스케치가 안 보이면 어려우니까 이렇게 살살살살 이렇게 지워내는 방법도 있습니다. 어, 자 이제 어, 색칠을 할 건데요. 지금 여기 자세히 보시면 이 하얀색 부분 있죠? 노란색 부분과 하얀색 부분이 돌아가면서 있긴 한데 어, 이 꿀샘 부분을 제외하고 꽃잎 하나에서 보면 하얀 부분이 이렇게 무늬가 좀 이런 식으로 들어가 있거든요. 이런 식으로 자, 여기도 어, 여기 가려진 부분은 빼고 여기도 약간 이렇게 길쭉하고 동그랗고 이게 번갈아 가면서 보이거든요. 이런 식으로 그래서 어, 색을 칠하실 때이 어, 파란색을 이제 묽게 해서 밑색을 깔아줄 건데 이 부분을 먼저 이렇게 깔아주고 여기는 비워두고 해주시는 게 좋겠죠. 이걸 비워두고 여기를 먼저 이제 밑색을 연하게 해서 깔아주고 그 위에 붓을 하나를 바꿔서 조금 더 농도를 짙게 해서 진한 부분에 한 번씩 터치를 더 이렇게 넣어주면서 자 이런 식으로 들어가 주면 좋을 것 같거든요. 그래서 이 부분을 남겨두고 칠해야 한다는 거를 자 기억해 주세요. 자 저는 이렇게 붓을 두 가지를 사용할 거고요. 자 붓, 물어보신 분 저번에 계시죠? 캡처해 주세요. 헤랜드 R5200 4호 이걸로 좀 묽게 해서 먼저 깔고 조금 더 얇은 붓으로 2호, 2호, 30, 2호, 3호로 조금 진한 농도를 좀 짙게 해서 포인트를 좀 넣어줄 거거든요. 이렇게 두 가지 먼저 하나를 칠해 보겠습니다. 자, 이 가운데를 먼저 시작해 볼 건데 이 중에서도 뒤쪽에 있는 것보다 앞쪽에 있는 꽃잎을 먼저 칠해주는 게더 쉬우실 거예요. 아까 설명드렸던 것처럼 울트라 마리누를 이제 좀 풀어서 물칠 안 하고 할 거기 때문에 조금 농도를 옅게 이렇게 풀어주세요. 물을 여유 있게. 물은 많이 해도 괜찮거든요. 그래서 이렇게 이물 농도가 조금 어 조절이 잘 안되면 밑색이 굉장히 진하게 깔리는 경우가 있기 때문에 좀 옅게 이걸, 이거를 되게 주의해 주셔야 돼요. 농도를 옅게 풀어서 어 이게 어려우면 물칠을 하고 하시는 것도 방법입니다. 자 그래서 자 얘를 먼저 아까 그 하얀색 부분 있죠? 이거 뭐꼭 그게 똑같이 하진 않아도 되니까 그냥 대략 이제 사진을 보면서 비워주세요. 
나중에 닦아내도 되긴 하는데 처음부터 흰색은 비워내는 게 제일 좋긴 하거든요. 자 이렇게 칠해놓고 자 같은 색인데 농도를 좀 진하게 해서 이제 조금 진한 부분에 포인트로 이렇게 콩콩 하면서 이 테두리 부분에 이제 굴곡 같은 거를 정리를 좀 해주시는 거죠. 이 안쪽까지 다 어두워지지 않게 주의해 주세요. 자 이렇게 하고 좀 많이 번져 나가는 느낌이 있으면 살짝 이렇게 물기가 없는 붓으로 닦아내시면서 이렇게 밝게 해주셔도 됩니다. 자, 그 다음 이제 옆에 잎을 이어서 칠해 볼게요. 물을 여유 있게 좀 연하게 여기서도 이제 하얀색 무늬 부분 있죠? 이 부분을 남겨두고 조금 더 진하게 묻혀서 조금 더 이제 포인트 주고 싶은 부분에 콩콩콩 찍어주세요. 그 다음에 하나 건너뛰고 꽃잎의 그림자는 조금 더 진하게 자, 그 다음에 또 하나 건너뛰고 여기에서 나오는 그림자 조금 더 물기를 제거하고 짙은 농도로 안쪽에 자 이렇게 너무 퍼 너무 퍼져 나온 부분은 살짝 닦아낼게요. 물기가 없는 곳으로 위에도 나머지 부분을 해볼게요. 이 하얀색 무늬를 남겨놓고 하는 게 조금 까다롭네요. 그래서 어, 좀 이렇게 어려우신 분들은 연필로 그려놓고 하셔도 될것 같아요. 저도 지금 좀 약간 감으로 하고 있긴 한데 확실하게 비워놓고 하셔도 되고 아니면 그냥 조금 무늬가 완벽히 똑같지 않아도 그냥 저처럼 바로 하셔도 됩니다. 
어, 일단 하나의 꽃을 칠해봤고요. 이제 가운데 부분을 칠해볼 건데 어, 이 꼴샘 부분이 하얀색인 꽃도 있고 노란색인 꽃도 있거든요. 근데 얘는 하얀색이라서 어, 음영을 살짝만 넣어주면 될것 같거든요. 무채색을 연하게 만들어서 울트라마린이랑 반다이크 브라운을 좀 섞을게요. 하얀색 꽃이기 때문에 하얀색 부분이기 때문에 어, 너무 진하지 않게 좀 연하게 그래서 이 둥근 부분 있죠? 이렇게 이렇게 둥근 부분에 아래쪽 자, 이런 식으로 하고 좀 이렇게 연하게 넣어주세요. 이제 아래쪽은 조금 더 진하겠죠? 빛이 위에서 오기 때문에 그래서 밑에 쪽은 조금 더 진해도 되는데 위에 쪽은 좀 밝게 자, 이렇게 하고 같은 색으로 이제 안에를 꽁꽁 찍어주시면 됩니다. 너무 짜잘하지 않게 해주세요. 너무 징그러울 수 있으니까 동글동글 그리면서 해주셔도 되고 이렇게 약간의 틈이 보이는 게더 좋거든요. 이런 식으로 어, 나머지 부분을 쭉 이어서 하기 전에 이 얘가 이 꽃이 안에 꿀샘이 노란색이니까 얘를 보여드리고 그 다음에 쭉 영상을 찍는 게 나을 것 같아요. 자, 아까는 흰색이었기 때문에 어, 무채색으로 음영을 넣어줬었죠? 이번에는 색이 들어있기 때문에 노랑색을 묻혀서 칠해주시고 음, 이제 살짝만 음영을 넣어주는 걸로 묻혀서 똑같이 칠해주시면 돼요. 자 이렇게 칠한 다음에 어... 반다이크 브라운을 살짝 섞어서 음영을 넣어볼까요? 아래쪽 이렇게 음, 너무 진하게 안 하셔도 되거든요. 이제 작은 짜잘한 꽃이기 때문에 너무 막 빡. 음향이 빡빡빡 들어가면 좀더 어색해 보일 것 같아서 그냥 슬슬슬 번지는 느낌을 이용해서 해주시면 되고요. 자, 아까 보여드린 것처럼 안에 무채색으로 콕콕 찍는 것까지 음, 하면 지금 좀 번질 것 같아서 이건 나중에 하는 게더 좋겠네요. 여러분들 이렇게 노란색 부분을 먼저 다 칠해 놓고 하시는 것도 좋을 것 같아요. 그걸 이렇게 해 놓고 오면 이제 말라 있으니까 그 다음에 이제 검정색 부분을 칠하고 이런 식으로 순서를 정하셔서 하시면 훨씬 좋을 것 같습니다. 그러면 저는 이제 쭉 이어서 채색하는 영상을 남겨 볼게요. 